energías limpias. Bueno, vamos a empezar con los gases de efecto invernadero. La pregunta aquí nos dice, ¿por qué usar energías limpias? Porque pues sabemos que los principales gases del efecto invernadero, que, es, que son esos, son gases que dañan principalmente a la capa de ozono, como el dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y gases fluorados. O sea, gases que tienen flúor. Aquí producidos por medio de incendios, transporte público, industria del cemento, ganados, humedales, entre otros, ¿verdad? Entonces, hay distintos factores que van a generar estos gases de efecto invernadero y por esta razón se debe evitar la combustión de los combustibles fósiles que van a generar algunos de estos gases como el dióxido de carbono. El metano, por ejemplo, lo, lo genera el, el ganado. Y el óxido nitroso, algunos fertilizantes, ¿no? uso de fertilizantes nitrogenados. Y pues sabemos la definición de recursos naturales. Sabemos que hay recursos naturales renovables y no renovables. La flora y fauna son renovables. Los derivados del petróleo y los minerales pues son no renovables. Y el desarrollo sustentable sabemos que va a ser que satisfagamos nuestras necesidades o satisfacer nuestras necesidades, pero considerando las generaciones futuras, o sea, sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Y en Europa tenemos que se llama desarrollo sostenido. Dentro de los principales, dentro de los objetivos principales del desarrollo sustentable se encuentran los siguientes. Manejo adecuado de los recursos no renovables, mantener la capacidad de absorción de los depósitos de basura, uso sustentable de los recursos renovables, las capacidades económicas que deben mantener o mejorar el sistema ambiental, la actividad económica realizada asegura la calidad de vida de todos, promover al máximo el reciclaje y la reutilización, poner su confianza en el desarrollo de tecnologías limpias, restaurar los ecosistemas dañados, promover la autosuficiencia regional, Reconocer la importancia de la naturaleza para el bienestar humano. Aquí tenemos dos tipos de energía, la cinética y la potencial. Entonces, aquí tenemos que la energía cinética, que se representa con la letra K mayúscula, es la que puede realizar cualquier trabajo como resultado del movimiento. Tiene unidades como joules. Y la potencial gravitacional es la que resulta de la posición de un objeto respecto a la Tierra. Entonces, la energía es capacidad para realizar un trabajo o producir un cambio. La energía de deviación es cualquier energía que se necesita para llevar a cabo una reacción química. Y la energía térmica pues, se relaciona con el calor asociada a la aleatoriedad del movimiento de los átomos y las moléculas. Entonces, vamos a continuar. La energía química, pues la acabamos de ver, es la energía potencial de una sustancia química para experimentar una transformación a través de una reacción química. O sea, cualquier reacción química necesita catalizadores, pero también necesita energía. ¿Qué es un catalizador? Pues un acelerador o inhibidor de reacciones químicas. Es una energía limpia. Son un sistema de producción de energía que evita la contaminación porque no genera residuos peligrosos para el planeta lo reduce porque también la energía solar pues sabemos que produce grandes cantidades de baterías de litio fuentes de energía limpia pues el sol, el viento el calor interno de la tierra, el agua las que se generan de manera natural principal fuente de energía pues el sol tenemos la primera que la energía geotérmica pues es la que de la que hablamos en esta parte que la que se ocupa o se basta del calor interno de la Tierra. Y tenemos que tenemos una planta de energía ge geotérmica en Cerro Peto, ubicada en el Valle de Mexicali, y dice que es la segunda más grande del mundo, según la Comisión Federal de Electricidad. Tenemos la energía eólica, que sabemos que utiliza molinos de viento, es decir, las corrientes de aire para producir energía eléctrica mediante un turbogenerador o molinos de viento. Entonces, aquí podemos ver el turbogenerador y el viento que va a accionar el molino de viento y pues va a generar electricidad, ¿verdad? 
Y la siguiente es la energía del ca el calor. La energía solar se utiliza el calor y la radiación solar para transformar energía. Esto es, a través de celdas fotovoltaicas se realiza la conversión de los rayos solares en energía eléctrica. También se emplea el calor del sol para calentar el agua y proporcionar calefacción. Aquí tenemos algo que se llama espectro de radiación electromagnética, donde tenemos diferentes ondas electromagnéticas que ocupamos, como las ondas de radio, que utilizamos frecuencia modulada, modulada y amplitud modulada, el microondas para calentar, el infrarrojo para calentar, la luz visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. La energía el hidroeléctrica, ¿verdad? que es la que aprovecha las energías potencial y cinética del agua, mediante una turbina, esta genera movimiento rotatorio en un alternador que las convierte en energía eléctrica. Y también vemos aquí centrales de energía hidráulica o centrales hidroeléctricas. ¿Cómo funcionan las centrales hidroeléctricas? Cuando se quiere producir energía, parte del agua almacenada se deja salir de la presa para que mueva una turbina en granada con un generador de energía eléctrica, así su energía potencial se convierte en energía cinética llegando a las salas de máquinas. El agua pasa por las turbinas a gran velocidad, provocando un movimiento de rotación que finalmente se transforma en energía eléctrica. Gracias. Entonces, podemos concluir que las energías limpias son importantes porque vamos dejando de utilizar los combustibles fósiles y combustibles que son energías no renovables, o sea que ya no va a ser, se va a volver a producir como el petróleo, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Y aparte que se deja de contaminar y dañar el, la capa de ozono.